ஹலோ வெல்கம் டு பீபிள்ஸ் சேனல்ஸ் பீபர்ஸ் இந்திய டூரிஸ்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆலாப்லாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேக் வாட்டர் போட் ஹவுஸ் டூரிசம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ கூட நீங்கள் வந்து ஹவுஸ் போட் ஆலப்லாவில் வந்து ஒரு ஹவுஸ் போட் எடுத்து நீங்கள் இங்கே தங்கணும் அப்படின்னாக்கா அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத எப்படி பிளான் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து இப்போ ஆலப்லா வந்து சேர்ந்துட்டேன் நீங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்தோ அல்லது திருவனந்தபுரத்துலேருந்து வரும்பொழுது இந்த ஆலப்லா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் வந்து இறங்குவீங்க இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் வந்து ஹவுஸ் போட் புக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந்த ஆஃபீஸ் போது டாக்ஸி இருக்குது அப்புறம் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதாவது இந்த டவுன் பஸ்ஸஸ் எல்லாமே இருக்குது நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு இப்போ ஆட்டோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அது வந்து ஒரு ஏழு எட்டு கிலோமீட்டர் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஒரு எண்பது ரூபாலேருந்து நூறுரூபா வரைக்கும் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நம்ம அந்த ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் போகிறதுக்கு இப்போ டாக்ஸி அப்படின்னாக்கா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க டாக்ஸிக்கு இப்போ பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம ஆலப்லாலேருந்து நம்ம டேரெக்டாக நேராக அந்த ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் அதாவது இந்த ஹவுஸ் போட்லாம் நிற்கிற அந்த ஃபினிஷிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நேராக போகலாம் அதுக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து பதிமூன்றுரூவா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஃபினிஷிங் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம போகக்கூடிய வே ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் கரண்ட் புக்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் தான் போகணும் நீங்கள் ஆலப்புலா வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃபினிஷிங் பாயிண்ட்டில் போய் தான் இப்போ கரண்ட் புக்கிங்கில் ஒரு ஹவுஸ் போட்டை வந்து புக் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன மாதிரியான ஹவுஸ் போட்ஸ்லாம் இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் போட்டு அங்கே வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம போய் அங்கே போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த புன்னமடல் லேக் அந்த பகுதியில் பார்த்தோம்னாக்கா நிறைய வந்து ஹவுஸ் போட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நிப்பாட்டியிருக்கும் ஒரு பெரிய நீண்ட வரிசையில் வந்து நிப்பாட்டியிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து அதை பார்க்குறதே ரொம்ப வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா பெரிய பெரிய போட்டு அப்புறம் சின்ன சின்ன போட்டு எல்லாமே வந்து ஒரே வரிசையாக அப்படியே நிப்பாட்டியிருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அங்கே வந்து ஏர்லி மார்னிங் வந்து ஒரு எயிட் தேர்ட்டி அல்லது நைன் நைன் ஓ கிளாக் வந்தோம்னாக்கா எல்லா போட்டையும் நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் நீங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து புக் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து கேடிடிசியில் வழியாக புக் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இங்கே நிறைய வந்து ஏஜென்சி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த போட்டோட ஸ்டாஃப் எல்லாருமே இருப்பாங்க அந்தந்த போட்டோட ஸ்டாஃப் வந்து அங்கங்கே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வழியாகவும் நீங்கள் வந்து புக் பண்ணாலும் பண்ணலாம் நாம் வந்து இப்போ இந்த புன்னமடல் லேக்கில் நிப்பாட்டியிருக்கிறது <laughs> எப்படிலாம் இருக்குது அந்த ஹவுஸ் போட்னால் எப்படி இருக்குது அங்கே என்னென்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஏசி இருக்கா நான் ஏசி இருக்கா எல்லாமே ஃபுல்லாக போய் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இந்த ஸ்கா ஹவுஸ் போட்டோவில் பார்த்தோன்னாக்கா ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா இது வந்து சிக்ஸ் பெட்ரூம்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஹவுஸ் போட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டில் பார்த்தோன்னாக்கா அந்த டிரைவிங் பாயிண்ட் அந்த டிரைவர் வந்து இந்த போட்டை வந்து ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய அந்த டிரைவிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நாம் வந்து உள்ளார போனோம் அப்படின்னாக்கா லிவிங் பாயிண்ட்டு டைனிங்ஸு அப்புறம் வந்து ரூம்ஸு அப்புறம் டபுள் டக்கர் இருக்கிறதுனால மேலே வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்ஸு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது இப்போ நம்ம உள்ளார போயிட்டு என்னென்ன மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம்
இந்த ஹவுஸ் போட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் உள்ளார வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு இருக்கா எல்லா ஹவுஸ் போட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் வந்து இந்த லிவிங் ஏரியா அப்படின்றது இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னாக்கா இதில் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பேஸான ஒரு லிவிங் ஏரியா வந்து இந்த ஹவுஸ் போட்டில் இருக்குது இதில் பார்க்கும்பொழுது பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த சேர்ஸ் சோபா ஸோ அதெல்லாமே வச்சுருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு காமனான ஒரு டிவி இருக்குது அது வந்து பார்த்தோம்னாக்கா சிசிடிவி அதாவது நம்மளுடைய இந்த போட் போகும்போது சைடு வியூ அப்புறம் ஃப்ரண்ட் வியூ பேக் வியூலாம் ஸோ அதை பார்த்து பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு டிவியும் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த லிவிங் ஏரியாவில் பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த விண்டோ வழியாக வந்து அந்த நம்ம அந்த அந்த லேக்கில் வந்து போகும்போது அதனுடைய அந்த சைட் சீனரிலாம் வந்து சூப்பராக பார்க்குறதுக்காக அவங்க வந்து விண்டோஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஹவுஸ் போட்டில் நம்ம உள்ளார நுழைஞ்சோன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது லிவிங் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாம் வந்து இந்த போட் போயிட்டு இருக்கும்போது உட்காந்து ஜாலியாக பேசி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இல்லை ஃபேமிலியோடு பேசிட்டு அப்படியே அந்த போட்டில் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போடுறதுக்கான ஒரு லிவிங் ஏரியா இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஹவுஸ் போட்டில் வந்து லிவிங் ஏரியாவை நம்ம வந்து கடந்து அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பேசேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேசேஜஸ் வந்து நம்ம போகும்பொழுது அந்த ரூம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இந்த ஹவுஸ் போட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் பெட்ரூம்ஸ் வந்து இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து இந்த லிவிங் ஏரியாவிலேருந்து அடுத்து இருக்கிற அந்த பேசேஜஸ் ஏரியாவுக்கு நம்ம வந்து போகலாம் ஸோ இது பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹவுஸ் போட்டிலே சொல்லலாம் ஏன்னா சிக்ஸ் பெட்ரூம் இருக்கிற ஒன்று அது எல்லாமே பார்த்தோம்னாக்கா ஃபுல்லாக வந்து வீட்டில் வந்து செஞ்சுருக்கிறாங்க மிதக்கும் வீடு அதுவும் ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு மிதக்கும் வீடை வந்து இங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டூரிஸ்டம் அந்த ஒரு ஹாலிடே பேக்கேஜுக்கு நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஹவுஸ் போட் எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ நாம் வந்து இந்த பேசேஞ்சர்ஸில் வந்து நின்றுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு ரூமாக வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கா ஹவுஸ் போட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த ரூம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து நான் பார்க்குறது வந்து சிக்ஸ் பெட்ரூம்ஸில் ஃபஸ்ட் பெட்ரூம்னு இந்த பொதுவாக வந்து காமனாக வந்து இந்த பெட்ரூமில் அப்படி என்னென்ன இருக்குது ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து ஏசி பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஏசி பெட்ரூம் இது இதில் வந்து ரெண்டு பேர் தாராளமாக படுக்கக்கூடிய அந்த பெட் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தோம்னாக்கா சின்ன சின்ன அந்த டீ பாய் மாதிரி அந்த டேபிள்லாம் வச்சுருக்குறாங்க அப்புறம் வந்து ரீடிங் லேம்ப் ஸோ அது எல்லாமே இருக்குது நம்ம சார்ஜர் பண்ணுறதுக்கு சார்ஜர் பாயிண்ட் எல்லாமே வச்சுருக்கிறாங்க இந்த ஹவுஸ் போட்டில் வந்து ரிலாக்ஸ் நம்ம வந்து படுத்து ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு ரூம் இது இதில் ரெண்டு பேர் வந்து தாராளமாக வந்து தங்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி பாத்ரூம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒவ்வொரு ரூம்லையும் வந்து அட்டாச்சு பாத்ரூம் தான் வச்சுருக்கிறாங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் டைப்ஸ் இந்தியன் டைப்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த ஹவுஸ் போட்டில் வந்து ரெண்டாவது ரூம் ஸோ எல்லா ரூமும் பார்த்தோம்னாக்கா ஒரே சேம் தான் அதே மாதிரி டபுள் பெட் இருக்கிற ஒரு பெட்ரூம் தான் இது இதில் ரெண்டு பேர் வந்து தங்கலாம் ஸோ அட்டாச்சு பாத்ரூமு ஏசி பண்ணியிருக்கிறது தான் இதில் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து விண்டோ இருக்கும் ஸோ இந்த விண்டோவை வந்து நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த இந்த கண்ணாடி வழியாக நம்ம வந்து இந்த ஹவுஸ் போட்டில் நம்ம வந்து வெளியில் போகும்போது அந்த லேக்கில் இருக்கிற அந்த சீனரிஸ் அந்த கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தென்னை மரங்கள் அப்புறம் வந்து நிறைய வயல்வெளிகள்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து ரசிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான இந்த ரூம் வந்து அப்படி தான் வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து செகண்ட் பெட்ரூம் நாம் வந்து இந்த ஹவுஸ் போட்டில் வந்து ரெண்டு ரூம் பார்த்துருக்குறோம் இது வந்து தேர்ட் ரூம் பெட்ரூமு இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ சேம் செட்டப் தான் அது இதில் பார்த்தோன்னாக்கா இந்த ஹவுஸ் போட்டில் வந்து இந்த பேசேஞ்சர்ஸில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த சைடு எல்லாமே வந்து விண்டோஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கிறாங்க அது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் விண்டோஸு நாம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நின்று இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகள்லாம் நம்ம வந்து பார்த்து ரசிக்கலாம் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி நிறைய பேர் வந்து இந்த லேக்கில் வந்து மீன்லாம் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து இந்த லேக்கில் பார்த்தோன்னாக்கா சின்ன சின்ன கிராமங்கள்லாம் இருக்கும் ரொம்ப அழகான கிராம கிராமங்கள் இருக்கும் வச்சிருக்கிறாங்களுக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னாக்கா வாஷ் பேஷன் இருக்குது இதை நம்ம வந்து இங்கே எதனா நம்ம வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இங்கே வந்து வாஷ் பேஷனில் நம்ம வந்து யூஸ்
ഇത് ഫിഫ്ത്ത് റൂം ഇത് സിക്സ് റൂം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് ഇന്ന് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വന്ന് ആറ് ഒരു ബെഡ്റൂം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ പാർട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്ന് ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ തുടങ്ങി അതുക്കപ്പുറം വന്ന് അത് സിക്സ് ബെഡ്റൂംസ് പാത്തോം സോ അതിൽ എന്നെന്ന ബെഡ്റൂമിൽ എന്നെന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നതേ നമ്മൾ വന്ന് പാത്തോം ഇപ്പോൾ അടുത്ത പാത്തോംനാക്ക ഇന്ന് പാസേജസ് ഇല്ല അതായത് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പാസേജസ് താണ്ടി അപ്പോൾ വന്നോംനാക്ക ഇങ്ങ വന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഇരിക്കുന്നു ഇത് വന്ന് ഡബിൾ ഡക്കർ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇങ്ങ മേല വന്ന് ഒരു പാർട്ടി എന്ന മാതിരി സെലിബ്രേറ്റ് പണ്ടത്തുക്ക് അത് മാതിരി ഒരു ഹാൾ വന്ന് ഇരിക്കുന്നു അതി നമ്മൾ വന്ന് അതുക്കപ്പുറം മേല ഏരി പാക്കലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളാറ വന്നതുക്ക് അപ്പുറം ഇന്ന് റൂംസ് എല്ലാം മുടിഞ്ഞതിന് ഇന്ന് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിലും പാത്തോനാക്ക കിച്ചൺ അപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് ഇരിക്കും അത് വന്ന് ഹൗസ് ബോട്ടോട് സൈസ് പൊറത്ത് ചിന്നതാവും പെരുഷാവും ഇരിക്കും ഇങ്ങ പാത്തോ അപ്പിനാക്ക ഇന്ന് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഇന്ന് കിച്ചൺ വന്ന് എപ്പോഴും ഇരിക്കും എന്നാണ് മാതിരിയെല്ലാം ഫെസിലിറ്റി ഇത് പ്രിപ്പയർ പണ്ടാക്കുക അപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് നമ്മൾ വന്ന് പാക്കലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് കിച്ചൺ ഉള്ള പോകും ഇന്ന് ഹൗസ് ബോട്ട് എല്ലാമേ പാത്തോനാക്ക അത് ലേക്ക് ഉള്ളാറ പോയിടും നമുക്ക് അപ്പോൾ പാത്തോനാക്ക അത് ഫുഡ്ഡുക്ക് വന്ന് ഇങ്ങ് വരക്കൂടിയ ഗസ്റ്റ്ക്ക് വന്ന് ഇങ്ങേ വന്ന് ഇവ വന്ന് പ്രിപ്പയർ പണുവാങ്ക അവ വന്ന് നിറയെ മെനൂസ്ലാം വെച്ചിരിക്കാങ്ക സോ അതെല്ലാം വന്ന് അവ കേട്ട് നമ്മൾ വന്ന് പിന്നാടി തെരഞ്ഞിക്കാം ഇതാ വന്ന് ഇന്ന് ഹൗസ് ബോട്ടോട് കിച്ചണ് ഇതൊക്കെ നല്ല കൊഞ്ചം സ്പേസ് ചെയ്യാൻ നല്ല പെരിയ ഇതാ ഇരിക്കും ഏതാ കിട്ടത്തിട്ട ഒരു നൂറ് പേർക്ക് സമയക്കുന്ന അളവുക്ക് അവ വന്ന് ഇതെല്ലാമേ ഫുള്ളാ സ്റ്റോറേജ് പണി വെച്ചിരിക്കാങ്ക ഏതാ ഇങ്ങ വന്ന് ഇത് ഇന്ന് ഹൗസ് ബോട്ട് വന്ന് പാത്തോനാക്ക ഒരു പാർട്ടി നടക്കുന്ന ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് ഏതാ അത് മാതിരിയാണ് ഒരു ഹാളിലാണ് ഇരിക്കുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടിനാൽ ചിന്ന ചിന്ന ഓഫീസ് മീറ്റിങ് അത് മാതിരിയെല്ലാം ഇരിക്കപ്പോൾ നിറയെ ഗസ്റ്റ് വരുവാങ്ക സോ അവർക്ക് പ്രിപ്പയർ പണ്ടത്തേക്കാണ് എല്ലാ വെറൈറ്റീസും ഇങ്ങനെ വന്ന് പ്രിപ്പയർ പണ്ണ മുടിയും സോ അത് അളവുക്കാണ് ഒരു കിച്ചണാ തന്നെ വന്ന് ഇന്ന് കിച്ചൺ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇതാ വന്ന് ഇന്ന് ഹൗസ് ബോട്ടോടെ കിച്ചൺ ഏരിയ இந்த ஸ்கா ஹவுஸ் போட் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா அந்த சிக்ஸ் பெட்ரூம் இருக்கிற ஒரு டபுள் டக்கர் ஹவுஸ் போட் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து இந்த ஹவுஸ் போட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரூம்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்புறம் கிச்சனில் என்னென்ன மாதிரிலாம் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட்டெல்லாம் வந்து இங்கே ரெடி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து உள்ளார் வந்து பார்க்குறோம் அடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா இதில் வந்து நம்ம நின்றுட்டு இருக்கிறது வந்து க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரு இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இருக்குது டபுள் டக்கரில் இது மேலே பண்ணோம்னாக்கா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு அது வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு பெரிய ஹால் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்டி நடத்தலாம் அது ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி அல்லது ஒரு கெட் டுகெதர் அல்லது ஒரு ஆஃபீஸ் ஒரு <laughs> மேல் தளத்தில் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது இப்போ நாம் வந்து இந்த ஹவுஸ் போட்டிலோட இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு அதாவது மேலே மேல் தளத்துக்கு வந்து வந்துட்டோம் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு வாஷ் மிஷின் வந்து இங்கே இருக்குது ஒரு மிரரோட ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா இங்கே வந்து லைஃப் ஜாக்கெட் அது எல்லாமே வந்து சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக நம்ம ஏதாவது ஒன்றுன்னாக்கா அந்த லைஃப் ஜாக்கெட்ஸோ எல்லாமே வச்சுருக்குறாங்க இது கொஞ்சம் ஸ்பெசியான ஒரு ஏரியா தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உள்ளார போய் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஹவுஸ் போர்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆம்பிளிஃபையர் அப்புறம் பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸு மைக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இந்த ஹவுஸ் போர்டில் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கரோக்கி மியூசிக்லாம் போட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு பாட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற ஒரு ஹவுஸ் போர்ட்டு தான் இது ஸோ இதுலேயே அப்படியே பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் அந்த பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஹால் வந்து இது இதில் பார்த்தோம்னாக்கா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு முந்நூறு பேர் வரைக்கும் இந்த ஹாலில் வந்து பார்ட்டி ஹாலில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஹவுஸ் போட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆலப்பிளால இருக்கிற ஹவுஸ் போட் பார்த்தோம்னாக்கா டபுள் பெட்ரூம்லேருந்து ஆரம்பித்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய பெரிய பெரிய ஹவுஸ் போட் வரைக்கும் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தான் வந்து இந்த ஸ்கா ஹவுஸ் போட்டு இங்கே பார்த்தோன்னாக்கா இந்த பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து நிறைய வந்து சை
ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மேலே ஏறி போனோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஹவுஸ் போட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம எப்படி வந்து ஒரு கரையில் வந்து நம்ம ஒரு சன் பாத் எடுப்போமோ அந்த மாதிரி இந்த ச இந்த போட்டில் வந்து நம்ம இந்த ஓப்பன் டேரஸில் வந்து சன் டெக் அப்படின்ற அந்த சன் பாத்தையும் நம்ம வந்து இங்கே எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பும் இந்த போட்டில் இருக்குது நம்ம வந்து ஈவினிங் டைம்லோ அல்லது ஏர்லி மார்னிங் டைம்லோ இங்கே உட்காந்து அந்த அந்த வானத்தை வந்து பார்த்து ரசிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த போட்டில் வந்து நம்ம இங்கே நின்று ஸோ அந்த போட்டினுடைய அந்த போகக்கூடிய அந்த முற்பகுதியும் நம்ம வந்து இங்கே வந்து பார்த்து ரசிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான இது வந்து ஒரு பகுதி இது இந்த போட்டில் வச்சுருக்குறாங்க இப்போது நாம் வந்து இந்த ஸ்கா ஹவுஸ் போட்டினுடைய அந்த சிக்ஸ் பெட்ரூம் இருக்கிற அந்த போட்டில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ரூம்ஸ்லாம் இருக்குது எப்படி பார்ட்டிலாம் பார்ட்டி ஹால்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் வந்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ கீழே போய் மேனேஜர்கிட்ட ஸோ என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்னும் இருக்குது கெஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்கா ஹவுஸ் போட்டை வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம வந்து இந்த சிக்ஸ் பெட்ரூம் இருக்கிற இந்த ஹவுஸ் போட்டை வந்து நம்ம வந்து சுற்றி பார்த்தோம் பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது அதாவது இதுக்கு வந்து கெஸ்ட் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இன்னும் வந்து ஃபுட்டில் கொடுப்பாங்க அப்புறம் இந்த கம்பெனி பற்றி ஒரு சில இதெல்லாம் எனக்கு டவுட் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம பிரதர் நந்து வந்து இருக்கிறார் ஸோ நம்மகிட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்கள் நந்து இந்த ஸ்கா ஹவுஸ் போட் வந்து எத்தனை வருஷமாக இந்த ஹவுஸ் போட் ஃபீல்டில் இருக்குங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் செவன் இயர் ஆகிடுச்சு இது ஸ்டார்ட் ஆகி முதல்ல வந்து டூ பெட்ரூம் போட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்ஸ் ஆச்சு இலெவன் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து புத்தம் போட்டு வந்து நைன் பெட்ரூமு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் இயர் ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஆச்சு இப்போது இந்த ஹவுஸ் போட்டில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் போட்னா உங்களுக்கு இந்த சிக்ஸு நைனு லெவனு அதெல்லாம் வந்து இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பல மாதிரியான சின்ன போட்டுன்னு வரையும்போது ரெண்டு கப்பிள்ஸு அல்லா ரெண்டு ஃபேமிலிக்கு அவ்வளோ மட்டும் தானே இது வந்து பெரிய போட்டு தானே சிக்ஸ் பெட்ரூம் இதில் ஆறு பெட்ரூம் இருக்கா மேலே பெரிய ஹால் இருக்கா இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஃபங்க்ஷனு மீட்டிங்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு தானே இந்த ஓகே ஓகே இப்போ வந்து ஒரு செலிப்ரேஷன் அதாவது வீட்டோட செலிப்ரேஷனோ அல்லது பார்ட்டி இல்லை ஆஃபீஸ் பார்ட்டி ஸோ அது மாதிரிலாம் செலிப்ரேட் பண்ணலாம் இந்த ஹவுஸ் போட்டில் அப்படின்னா எவ்வளோ பேர் இந்த ஹவுஸ் போட்டில் கெப்பாசிட்டிஸ் இது வந்து கவர்மெண்ட் ரூல் பிரகாரம் இந்த போட்டோட கெப்பாசிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆள் தானே முந்நூறு ஆள் தானே அதுக்கு ஆ அவ்வளோ ஆளுக்கு தானே இந்த போட்டியில் சேஃப்டி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகே 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 இப்போ வந்து ஃபுட்டு அப்படின்னா என்ன ஃபுட்டு வந்து இது புக் பண்ணும்போது நார்மலாக நமக்கு ஒரு ஃபுட்டு இருக்குது அந்த ஃபுட்டோடு சேர்த்து தானே நம்ம ரேட்டு வருது இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் என்ன என்ன பண்ணுவோம் அதெல்லாம் இந்த போட்டில் ரெடி பண்ணி தருவேன் அப்போ அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் வரும் அவ்வளோதானே அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இது பார்ட்டி இல்லாமல் இப்போ வந்து ஒரு சிக்ஸ் பெட்ரூம் இருக்குது ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இந்த போட்டில் வந்து ஸ்டே பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு அதாவது டே ஓவர் நைட் அது மாதிரி ஸ்டே பண்ணணுன்னா அதுக்கு எந்த மாதிரி அது கெஸ்ட் வந்தோடனே நீங்கள் என்னென்னலாம் ரிசீவ் பண்ணி என்னென்னலாம் ஃபெசிலிட்டி அதாவது ஃபுட்டில் என்னென்ன கொடுப்பீங்க அதெல்லாம் சொல்லுங்கள் ஆனால் கெஸ்ட்டு வரும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டாக வெல்கம் ட்ரிங்கும் கொடுக்கும் வெல்கம் ட்ரிங்குனா அந்த கெஸ்ட்டோட ஸ்டாண்டர்ட் எந்த மாதிரி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது நம்ம ஒரு கோகனட் வாட்ரு தானே கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் லெஞ்சு இருக்கா லெஞ்சில் நம்ம நார்மலாக ஒரு ரெண்டு பொரியல் நான்வெஜ்ஜு அந்த மாதிரி மெனு வரும் ஃபுட்டு இன்னும் ஈவினிங்கில் ஒரு டீ ஸ்நாக்ஸ் நான்வெஜ்ஜில் என்ன வரும் நான்வெஜ்ஜு சிக்கன் வருவேன் அப்படின்னா இந்த லைக்கில் ஃபிஷ் இருக்கா கரிமீன் அது வந்து கோஸ்ட்லி ஃபிஷ்ஷு தானே அதுவும் இருக்குது ஒரு வாக்கு ஒரு பீஸு ஒரு ஃபிஷ்ஷு எந்த மாதிரி தானே இருக்குது பின்ன நைட்டு டின்னரில் சிக்கன் வருவே வேறு ஒரு ரெண்டு மூணு நான்வெஜ் வரும் ப்ரோன்ஸ் ஸ்க்ராபு அந்த மாதிரி வரும் ஒரு ரெண்டு மூணு பொரியல் வருவே டால் வருவே சப்பாத்தி வருவே ரைஸ் வரும் பரோட்டா அந்த மாதிரி பரோட்டா இது தானே நம்ம நார்மல் மெனு நார்மல் அது அல்லாமல் பரோட்டா நான் பட்டர் நான் என்ன வேணாலும் புக் பண்ணின டைமில் புக் பண்ணி அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவேன் அது வரும்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வருவே எக்ஸ்ட்ரானா நீங்கள் வந்து அதுக்கு அந்த அந்த பொருளோட காசு மட்டும் வாங்குவீங்களா இல்லை அது பொருளோட காசு மட்டும் தான் அல்லாமல் அதிகம் வாங்காது அதாவது நீங்கள் சமைக்கிறதுக்குன்னு எதுவும் வாங்கி ஒன்றும் வாங்காது அது வந்து
ரூமு எல்லா ரூமுக்குள்ளே ஏசி இருக்கா உங்களுக்கு ஏறினா டைம்லேயே ஏசி வேணாம்னா ஏறினா டைமில் தந்துடா இல்லை ஏன்னா இன்க்ளூடாக நம்ம நைட்டு நைன் டு சிக்ஸ் தானே ஏசி டைம் பின்னே மேலே பெரிய ஹால் இருக்குது அது டைனிங் டைமில் டின்னர் டைமில் எல்லாம் ஏசி போட்டு கொடுக்குவேன் மேலே ஹாலுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓப்பன் ஏரிய இருக்கா நின்று ஃபுல் சீனரி எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் இருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு பார்ட்டி அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த மியூசிக் சிஸ்டம் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த பார்ட்டியே வந்து ஒரு கலக்கட்டம் அந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி மேலே நமக்கு பெரிய டிஜே சிஸ்டம் இருக்கா ஆம்பிளிஃபையர் எல்லாம் இருக்கா அது இல்லாமல் நம்ம ஆஃபீஸில் பெரிய டிஜே சிஸ்டம் இருக்கா அது பெரிய புக்கிங் ஆனால் அது அங்கேருந்து எடுத்து வந்து இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்புறம் வந்து வரக்கூடிய கெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து நேச்சுரலாக பார்க்குறது அப்படி சுற்றி பார்க்குறது எல்லாமே பிடிக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் பேருக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்கா அந்த டிவி அந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிலாம் போட்டு டிவி எல்லாம் இந்த போட்டில் இருக்கா டிவி இப்போ நம்ம வச்சுருக்குது அங்கே இருக்க டிவி அது வந்து சிசிடிவி கேமரா தானே இங்கே இந்த டிரைவர் ஓட்டும்போது அங்கே பின்னாடி பார்த்து பின்னாடி சைடு எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு தானே அதான் இல்லாமல் போட்டு நிப்பாட்டன இடத்தி நம்ம கேபிள் கனெக்ஷன் இருக்குது அது கனெக்ட் பண்ணி அந்த டிவியில் டிவி சேனல் எல்லாம் கிடைக்கும் இது எல்லாமா பென்ட்ரைவ் இருந்தால் பென்ட்ரைவ்லேயே போட்டுடும் எல்லாம் இப்போ இப்போ வந்து ஓவர் நைட் ஹவுஸ் போட் சில கெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன டைமிங்க்கு வந்து செக் இன் என்ன டைமிங்க்கு செக் அவுட்டு நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவீங்க எந்தெந்த மாதிரி சீனரிஸ் நைட்டு எங்கே ஸ்டே பண்ணுறது அப்படின்றதுலாம் நம்ம இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு இலெவன் தேர்ட்டி தானே செக் இன் டைம் இங்கேருந்து நம்ம போட் இங்கேருந்து கிளம்பியதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எல்லாம் வெல்கண்டிங் சர்வ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கேருந்து ஒரு சின்ன லேக்கில் ஓடி சேர்ந்து பெரிய லேக் இருக்கு வேம்பனா லேக் என்ன பேக் வாட்டர்னு சொல்லு அங்கே செல்லு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன விவசாயம் அரிசி விவசாயம் பண்ணோன்னா சின்ன ரூட்டு தானே அந்த ரூட்டில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் லஞ்ச் பிரேக்கு நிப்பாட்டிடுவேன் அந்த டைமில் அவங்களுக்கு ஃபோட்டோ அவங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கணுன்னா வெளியில் இறங்கி போய் ஃபோட்டோக்கு எடுத்து அந்த ஏரியாவில் வந்து சுற்றி பார்த்து அரை மணி நேரம் தானே அந்த நேரத்துக்குள்ள திரும்பி வரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வேறு ஒரு இடத்துல வேறு ஒரு இடம்னா நைட்டுக்கு நம்ம மெனுவில் வந்து நான்வெஜ் ரெண்டு ஐட்டம் தான் அல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஃபிஷ்ஷு சிக்கன் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைக்கணும் ஒரு வில்லேஜ் ஏரியாவில் ஒரு சின்ன மார்க்கெட்டு தானே அங்கே நிப்பாடு அவங்களுக்கு என்ன அவங்களுக்கு என்ன வேணாலும் அங்கேருந்து வாங்கிடா இங்கே கிச்சனில் ஸ்டாஃப் இருக்குது அவங்க சமைச்சு பண்ணிவிடுவேன் பின்ன நைட்டில் நம்ம நிப்பாட்டின ஒரு வில்லேஜ் ஏரியா தானே வில்லேஜ் ஏரியானா சின்ன கிராமம் மாதிரி இருக்கா அங்கே விவசாயம் வில்லேஜ் எல்லாம் இருக்கா அங்கே நிப்பாட்டுவேன் மறுநாள் காலையில் திரும்பி நைன் ஓ கிளாக்கு இங்கே வந்துடு இப்போ சேஃப்டி பற்றி சொல்லுங்களேன் இந்த ஹவுஸ் போட்டில் என்னென்ன மாதிரியான சேஃப்டிலாம் இருக்குது சேஃப்டினால் இதில் லைஃப் ஜாக்கெட் இருக்கா லைஃப் போய் இருக்கா பின்னே எல்லா ஸ்டாஃபுக்கு ஸ்விம்மிங்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லை பெரிய என்ன எல்லா போட்டுக்குள்ளேயும் ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் இருக்கா ஏதாவது சீக்கிரம் ஏதாவது ஆயிருந்தால் இந்த ஜிபிஎஸ் போட்டால் போலீஸு ஆம்புலன்ஸு ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மூணு இடத்துல சிக்னல் செஞ்சுடுவேன் அங்கேருந்து அப்போ இந்த போட்டில் ஒரு போட்டோட ஒரு ஃபோன் நம் ஃபோன் இருக்கா அந்த ஃபோனில் கால் பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே இப்போது இந்த லேக்கில் நம்ம போகும்போது டவர்லாம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குமா அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒய்ஃபை அந்த மாதிரி இருக்கு ஜிபிஎஸ் இருக்கா போட்டில் ஜிபிஎஸ்ல இப்போ வரவங்களுக்கு நெட்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒய்ஃபைலாம் இங்கே ஃப்ரீ போட்டில் ஒய்ஃபை இருக்கா ஆனால் சில இடத்துல அதிகம் மழை அப்படி ஆக இருந்தால் ஒய்ஃபை கிடைக்காது இந்த ஸ்கா ஹவுஸ் போட்டில் வந்து இப்போ வந்து சிக்ஸ் பெட்ரூம் இருக்கிற இந்த ஹவுஸ் போட்டை வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இதில் நந்து வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து சொன்னார் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஹவுஸ் போட்னால் என்ன ஸோ அது என்னென்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது டே ட்ரிப்னால் என்ன ஓவர் நைட்னால் என்னன்னு ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து டபுள் பெட்லேருந்து லெவன் பெட் இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் போட் வரைக்கும் நிறையா இருக்குது ஸோ அதையும் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நாம் ஆலப்புலாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த போட் ஹவுஸில் இந்த சிக்ஸ் பெட்ரூம்ஸ் இருக்கிற அந்த போட்லாம் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ இதனுடைய தொடர்ச்சியாக அடுத்த எபிசோடில் ஒரு பதினோரு பெட் கொண்ட ஒரு அந்த பெரிய ஹவுஸ் போட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனே நடத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய போட் ஹவுஸ்லாம் பற்றி நாம் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பெபிள்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க